Hello guys! Magandang hapon! Kamusta kayong lahat dyan? Ako, eto, medyo hindi ko alam pa paano tatanggalin ng buhok niya itong mga baboy nito. Itong mga karin ng baboy. Ayaw kasi nilang ipa na, ano sa ano, sa apoy, nakakainis. Kailangan natin tagalin isa-isa. Gamitin natin ang chani. Ay, buhay. Tignan nyo nga naman, o, paano natin tatanggalin yan. O, ang dami-daming buhok. Nasa buhok niya na ba nagtanggal ng ganito? Hirap kayo magtanggal ng, ano, ng buhok ng baboy. And let's start. Magtanggal tayo ng buhok. Alam nyo po gagawin namin dito sa buhok itong karni na to. Gagawa kami ng suman. Eh, ayaw nila ng ano. Ayaw nila ng ina, sinasapaw sa mainit na apoy. Sa apoy to, ayaw nila yung amoy. Eh, hirap po yung magtanggal ng kwan. Buk ng baboy. Nasubukan nyo na po ba nag-chani? <laughs> Sobrang hirap po kayo mag-chani ng buhok ng baboy. Ano ba yan? Super duper hirap. Masarap kumain ng ganito pero ang hirap naman tanggalin yung buhok. Sus, meriyose. Sa tanang buhay ko, dito lang ako naranas mag-chani ng buhok ng baboy. Mas marami pa itong chachanihin kaysa yung buhok ng kilikili ko. <laughs> kayo po ba pumila na kayo baka may mga kailangan kayo tanggalin ng mga buhok dyan kung pwede nga lang kung ano na isa pa na lang sa apoy para matanggal agad hmm. alam nyo po ba ganito kahirap ang maging patulong kahit ayaw mong gawin kailangan mo pa rin gawin kasi pang hindi ka sumunod na ka rin sasahorin. Sisisyantihin ka. Yan po ang sikreto ng buhay para ikaw yung magtagal sa iyong trabaho. Huwag magreklamo. Magreklamo ka ng sarili mo. Pero huwag ka magreklamo sa kanila. Kung kaya mo namang gawin. Kaya, eto po ang buhay ng OFW. Yung sa Pilipinas, eh, imposible eh. Sino, sino kaya? Magtanong kayo dyan, kahit sino. Wala pang gumawa na ito, no? Ano, magtanggal lang mo, ho? Kung gamitin ng tiyan, eh. Pa, diba sa atin, kinukuskus lang ito, no? Okay, sunusunog lang siya. Super hirap kaya na ito tanggalin. Tingnan nyo nga, ang liliit kaya, paano kayo tanggalin niya? Hirap-hirap, isa-isahin natin kakapain mo pa. Tapos puti-puti pa ng ano, buhok niya. Kaya tayo, eh, sa atin sa Pilipinas, sana naman, isipin nyo rin kung gano'ng kahirap ang buhay dito sa abroad. Ay, hindi po kami namumulat ng pera. O, oh, daig ko pa yung nagtusok-tusok ng ano, ng naglagay ng sinulit sa karayom nito sa dami na itong tatanggalin na buko. Ano, na-board na kayo? Sa panonood, ay pagtanggal ng ganito. Try nyo rin kayo. Ano, magpintohan na lang tayo. Ilang taon na po kayo dito sa aburot? Ang hirap maghanap buhay yan ah. Sobrang hirap talaga. Sobrang, sobrang hirap mag-ipon. Nalakalaki ng sinasawad natin. Pero bakit kaya? Wala pa rin tayo naiipon. Ako, meron akong sagot. Kasi hindi tayo nagtatabi sa aking sarili. Para sa aking sarili. Kayo, gaganan din ba kayo? Kasi tayo, kasi mga Pilipino, iba yung anong culture natin. Hindi kagaya ng mga inchik na wala silang pakailam sa pamilya nila kahit magutom. Kung may nasa tamang edad na mga pamilya nila, anak nila, bahala na sila sa buhay nila samantalang tayo, atin lahat. Di po ba? 
sa ilang taon nyo dito, sa ibang bansa, ang kanan na po naipon nyo. Swerte may mga napundar. Swerte may mga naipon. Paano na kung puro ipon natin, puro resibo lang. Pag uwi natin sa Pilipinas, nga nga, wala tayong kita, wala tayong pera. Tapos pag uwi natin, matanda na tayo, sakitin na tayo, saan na tayo pupulutin yan? Tsaka huwag po natin asahan yung ating mga pamilya, mga anak. Kasi sa tagal po natin doon po sa abroad, nag-iiba na po yan. Mahirap po talaga ang buhay sa abroad. Iba po talaga yung nakasama natin sila. O, di po ba sobrang liliit siya. So, smell it, Sep. Yan, mag-board-board na lang tayo dito. Hmm. magkwentuhan na lang tayo hanggang matapos ko to ha ano kantahan na lang ba tayo leron leron sinta buto ng papaya buto ng papaya ganun ba talaga yun <laughs> ay nagkabuhay ko nga naman ako magpapaliw yata ako dito hanggang matapos ko to ano, tanggalan ng buhok ang dami kasi, grabe. Anybody want to help me? Anyone? Ang dami na ito. Kung nilagay ko na sana sa ano to. Nilagay ko na sana to sa apoy. Tapos na ngayon. Pwede po, hindi na lang tanggalin lahat. Super hirap magtanggol ng buhok. My goodness. Bakit paboy ka ba't kasi ang dami mo mong buhok? Nee. Tapos ang puti-puti pa. Ang hirap tingnan. Kailangan ka pa in. Hello guys. <laughs> Tingin nyo. Mga ilang oras ko to at matatapos kaya. Ano? Ay, super, super, super. Yan, doon tinuturo ako na kayo paano magtanggal ng buhok ng baboy. Lo. Tingnan nyo naman, ang dami-dami pa siya. Oh. Hirap ko yung tanggalin, isa-isahin mo siyang ganun. Mm. Di ko ba? Ba't ba tali patanggalin yung buhok sa kilikili? Ang balbas ng asawa ko pa isa ito. Try nyo rin kaya magtanggol ng buhok ng baboy. Ang niliit. Ganito kumita ng pera dito sa ibang bansa. Kaya sana, mga kapwa ko OFW, mag-upisan na tayo sa pag-iipon kung wala pa tayong ipon. Dahil ang hirap ng buhay, lalo na sa sitwasyon ngayon. Pag-uwi natin sa Pilipinas, wala na tayong pera, wala na tayong kita, wala rin tayong maasahan sa kanila. Ay nako. Kawawa talaga tayo. Totoo po yan. Yan ang realidad ng buhay. Madaming umuwing OFW pag uwi sa pagpalik sa Pilipinas. Pag walang ipon. Mas mahirap pa sa daga. Huwag po natin asahan yung mga itulong natin lahat natin dahil wala po yun. Salamat na lang po tayo kung may tutulong sa atin. May makakaalala sa mga rasakripisyo natin. Pero malamang sa malamang, hmm, swerte na kung meron. Eh, swerte ka na kung meron isa, dalawa. Pero karamihan, wala po. Kasi mabangon ka lang sa Pilipinas. Pag may ano, karamihan po, hindi ko naman po nilalahat. Mabango ka lang sa kanila pag may pera ka na ibibigay. Pag wala ka ng pera, wala ka na rin silbi. Yan po ang realidad ng buhay sa atin. Okay.
may pagtanong tayo sa lahat. Swerte yung mga umuwi na may pagmamahal ang mga pamilya sa kanila. Allah. Aabutin niya ata ako na ilang oras dito, ha? Okay lang ba kayo dyan? Pagkukwentong ko na lang kayo. Para hindi naman kayo mag-board sa panonood. Habang ako'y nagtatanggal at tiyani ng buko ng baboy. Kailangan natin hipo-hipoin kasi mayroon hindi nakikita. Hirap pala talaga maghipo ng ganito. Kasi white na white yung buko niya. Kaya yung kakain nito, yung pagbibigyan namin mabukas ng ano ha, na suman na Huwag kayong mag-arti-arti dyan. Kainin nyo na maayos dahil eto, ang hirap-hirap ko dito dito sa pagtatanggal ng buhok ng baboy. Bukan yung magsalita dyan ng hindi maganda sa lulutuin kong suman bukas. Hindi ko na kayo bibigyan. <laughs> Harap ako ang amo na. <laughs> Ay, nagko. Na-board na po ba kayo? O, pila na kayo dyan. Para tanggalin natin yung mga buhok-buhok sa mga ano nyo. O, baka pwede. Gusto, gusto nyo rin, pati yung sa buhok doon. Pero may bayad na doon. Meron pa din. Ba't hindi natatapos dito banda? hindi natatapos dito. Meron pa rin siya. Meron pa siya na mag-spong pa rin siya. Para ako nangihipo ng ano eh. Nang baba ng asawa ko dito eh. No? Mag-spong, mag-spong. Pag ano nga, nakasubat. Yes, ma'am. No. Tulungan nyo nga ako dito, magtanggal ng buhok ng baboy. <laughs> Buhay talaga ako. Mamaya na uli ha. Hindi pa tapos eh. Dito muna sa isang. Natatawa kayo ano? Hindi ito, Ujo. This is reality of life in Hong Kong, we know. It's, this is not a joke. We really need to take out the hair. Para makain. Kasi, pag hindi mo tinanggal yung buho, magaspong. It's very rough when you don't want to take out, if you will not take out the hair, the, 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 the pork. Yung iba po video, no? kalukuhan lang yan. Pero ito, hindi po talaga kalukuhan. Manliliit kaya. Tingnan nyo nga. Uh, sobrang liliit kayo. Kapag paano naman hindi ka mahihirapan yan. Ewan ko ba, ba't gusto nila tong ano kasi? Gusto pa nila tong... Gusto pa nila tong pan, may buho. Ano pala kung meron sana kami ano na? Shaver na lang pala sana ano. Kasi hindi nga matanggal sa kutsilyo. Hindi nga matanggal sa kutsilyo. Thank you. 
Gamitin ko po yung shaver niya. Amo ko dito. <laughs> Sigurado si Sante ako na yan. Sabag ginamit ko yung shaver niya. Amo ko dito. Ay, nagko. Okay lang ba kayo dyan? Ten millions later. Eto lang yung tingnan ko ito. Nag-iba kulay na ito. Kasi sinu sin sinubukan ko i-sapaw sa ang apoy ito kanina. Napapagalitan pa po na ito. Kaso, totoo na tanggal talaga yung buok-buok. Ito malinis na kasi sinapaw ko nga kanina. Pero nangitim kasi siya. Ah, lata ito. Kasi napaw ko sa ko. So, konti na lang siya. Ito na lang sa gilid. Wala ako ng ano dito. Sa langit. Kasi kita eh. Pero, nahihipo mo siya na mabaspang. Puti-puti kasi. Baka mo pwede hindi nga tanggalin mo ito. Pakaingin din naman eh. Ayan, hipuin natin. Para tayo nang hihipo ng ano niya. Okay lang po kayo dyan? Yung pinanonood nyo dyan, nood nyo kayo dyan. Di sana kasi tinulungan nyo na ako dito. Pero natanggalan natin itong buhok na itong lahat. Mm, sa mga nakakapanood dyan. Hindi po yan biro. Ah, ay na. Wala na. Wala na siya. Yan. Kailangan natin hiwain. Tsaka natin kumasaan mabuti. Yan. Ihiwain po natin ng ganito lang. Kasi yung kasya lang doon sa may suman. Bukas. Kailangan po ang paghiwa na itong karne. May pantay siya ha. Meron siyang karne. Meron siyang taba. Yan rin. bayan Well here but he was Let's see this one
parang nakikipaglagan dito no? hirap siya hiwain hirap talaga siya hiwain Kaya taposin ko lang muna ito mga friends, ha? Sobrang haba na siya eh. Baka mag-boring-boring na kayo dyan. Hello guys! Ito na yung tinanggalan ko ng buhok na baboy kanina. At nahiwa ko na at namarinate ko na rin siya. Kasi panlalagay po namin yan bukas ng ano, sa suman. Lalagay namin sa loob ng suman. Yan po na marinate po yan ng oyster sauce, soy sauce, garlic, and rice wine. Thank you sa pananood. God bless po sa inyo. Huwag po kalimutang mag-subscribe. Thanks ulit.